，网友们没有骗我。发一张你要的福卡。你是个骗子。你是我。好吃啊！马步水。哦，怎么还有这一出？这应该算是我第一个非常认真的美食美食 vlog。<笑> Hello， 大家好，我是周深，我今天要拍 vlog 美食 vlog， 非常有意义的美食 vlog。因为最近的特殊时期嘛，就很多人都没有办法回去过年。我收到了一个替我过年的一个委托，如果有机会的话，推荐你来试试炸酱面，品尝一下我家乡的味道，也是替我完成一个心愿。所以，我们一起去完成他的这个心愿，去吃一下炸酱面吧。北京炸酱面跟其他地方炸酱面有区别吗？北京炸酱面，它的炸酱里边有肉丁有肉丁，有黄瓜丝、萝卜丝，里面会有很多东西，是吗？黄豆，红豆，黄豆，哦，黄豆。对，我很好奇，来吃到正宗的炸酱面会有什么区别？那师傅，你也会扫这个吗？嗯、呃，每年到春节，包括媳妇儿啊、孩子呀、啊啊，然后手机上不就可以扫那么几五幅吗？第一年。开始扫这个福的时候，感觉全国人民都在找敬业福。这个福字还是比较灵验的，基本上是你想得到什么福，你扫它，然后它就可以满足你。真的假的？<笑><笑>我要试一试。你们也赶紧截屏，缺什么福就让他扫，没有扫到，请来找我们的师傅。师傅贵姓啊？啊，我免贵姓耿。缺什么福，找耿师傅。<笑><笑>没有你，没有你。我终于到了这家。谢谢师傅。嗯，好了，我现在要准备去吃老北京正宗的炸酱面啦。我到了，到了，到了。您好，哦，不是的，您好。您好，先给您做个指纹。扫完了吗？哎，卡了，谢谢。好，谢谢。我上这个炸酱面。先上炸酱面是吧？我的任务就是来吃炸酱面。亲爱的委托人同学，你要吃的炸酱面我都帮你点到了，我还额外自己尝试了一个芥末墩，我还点了豆汁，我真是一个勇敢的人。哦，我以为它是白色的，它不是白色的，灰色的有一点。对，它因为是那个青豆那个发酵过后的，好、哦、好，它有点灰色的。我最后再尝试挑战豆汁吧，我刚闻了一下，我觉得有点难受啊。这个哇。这个豆汁，原来网友们没有骗我。炸酱面是我想吃什么就放什么吗？为了你，我什么都倒进去。万一有一道你特别爱吃的菜我没有倒进去，岂不是留了一个遗憾？真是想得周到，不愧姓周，好冷啊！外面有什么小技巧？倒点油会不会就是它的技巧？你准备好了吗？好吃的，我觉得里面的肉特别好吃，嗯，腊八蒜也是好吃的，然后里面的材料很丰富，又又有他们的味道，你不会觉得他们味道加在一起很奇怪，所以我觉得很好吃。我第一次吃到这样的炸酱面，特别喷彩。里面这个肉我特别喜欢吃，特别好吃。嗯，你不会担心吃这么多泡泡？还我当当然担心啊，但是过年嘛。谁不胖啊？<笑>在镜子面前看着我，觉得我吃的很香吗？很香，那就好，那我就对得起这碗面。你的任务完成喽。好了，我觉得我做好准备，挑战豆汁了。再吃口面，壮个胆。我不太好。那，嗯，呃，我想问一下，这个您好，请问一下怎么喝啊？直接干喝不可以吗？我现在光闻我就已经受不了了。吃口这个，再再吃口这个，再喝他们。对对对，来，酥酥脆脆的。嗯，这个不错。啊。该喝了是吗？喝，喝一
他真的很难闻。好掐了我又。来来来来个来个小咸菜鸭呀，啊，啊不是，它有一种，就有有点有一点点苦，又有一点酸，但是它味道又不是很浓，就让你在一个尴尬不尴尬的那个地步。最好我跟你讲，这就是不是呀。您还想骗我喝一碗呢？咱们第一次见面，就对我这么狠。对身体特别好，啊、<笑>我耳边不停传来，告诉我对身体特别好，对身体特别好，为了我的身体。嗯啊、<笑>我觉得挺好喝的呀。啊啊、我可是可把我所有的信任都给了。你们，谢谢啊，您别客气。嗯，对，比如不喜啊，一口气儿。你是个骗子，不能说话，不能说话。见面最好，见面的袋子挺大，就冲鼻子。没事，我不怕。那我不怕，尝一下。别呼吸，千万别呼吸。完了，你看那鼻尖儿红了啊。完了，哎呦。不会吃的都是苦大仇深的。我擦眼泪。好吃啊！可通透了，通透。这辈子都没这么通透过。像你那么瘦啊，多吃一碗面，哎，只能长肉啊。嗯，小伙子，你适合长点肉啊！我太瘦了啊！看着都让人心疼，你知道吗？让人心疼也是不用。那北京人一直都讲究哈，胖一分足一分的。真的吗？嗯。哦，好的，那我尝尝这个吧。这个好吃。你是哪里的人啊？我是湖南人，在贵阳长大。哎，那你们现在年轻人哈、啊，过节一般都是怎么过呀？其实，好像。一些固定的习俗什么挺少的，但大家好像比较习惯的是集五福。你们你们会集那个五福吗？支付宝那个就扫福，扫出来敬业福啊什么什么的。就是那个福卡吧。对对对对对，就福卡那个。就虽然大家现在都没有办法回家过年，但还好就现在联系很方便。就我扫不到，比如扫不到敬业卡，我问我妈有没有多的敬业卡，这也算是一种交流吧，我觉得。发一张你要的福卡，也是给你一起过年。对，<笑>好了。那个委托人，你的愿望帮你满足了，而且我也尝了北京的特色豆汁儿，非常感谢我们两位好朋友教我怎么正确的喝豆汁儿，但是我觉得可以推荐所有的朋友来尝试一下，拜拜，拜拜，啊，我刚才帮我的委托人代吃了他的家乡菜，然后也算是帮他在外地。没有办法回家弥补一个遗憾吧，任务完成。我觉得可能北京人都是这样，就是随时都可以聊起来，而且感觉都没有什么距离感。而且我刚才有偷偷尝那个豆汁，当着他们的面不太好说，真的很像臭掉的抹布水。哦，走了走了走了走了，回家了。我今天尝试了吃豆汁儿。然后还有吃那个小年糕甜品，虽然这些不是说是离我们很远的一个东西，但是这种我们记忆当中最熟悉的东西，永远才是我们那个家的味道。平时大家一想到过年，好像看到最多的就是啊，又要回去过年了，又要回去面对好多好多的疑问。今年有很多人应该是第一次在外面过年，当他们发现那些平时都说在嘴上的那些抱怨，好像真的没有办法去再去。进行那样抱怨的时候，好像发现哦，原来那些才是最珍贵的一些家的味道。不过也没有事啊，我们在外地也可以找另外一种好好过年的方法。我今天帮他吃了一份炸酱面，那能不能有在贵州的帮我吃一份软烧素粉？一定要多加软烧，然后要加点辣椒，而且一定要加点花生米。我真的好想吃素粉，我们一起互相交换家乡的味道，一起过年吧。祝你新年快乐！
喜欢听什么歌？啊，最近最近那个哇。哦，好啊，那我女儿非常喜欢听，谢谢，真的、啊。那我就跟着和那个唱就行了。谢谢。好，我记下歌词儿，太难了。你要幸福，手中线绕啊绕，绕啊绕，绕几千日夜，夜望向归途，雁归巢，千徙之路。参与这无数，待到烟火照夜白时，准备庆祝。谢谢。有所祝。新年快乐！新年快乐！谢谢。乌克兰说那个新年好会怎么说？有短的有长的。Shas libo ho novo ho roku。Shas libo ho novo ho roku。俄语会短一点点。Snowing godam。其他的语言。Happy New Year。